Hi students, in the number solve which I am bogan linear programming problem, in a simplex method, solve which I am in the other than a video full of anana, correct a difficult title or method anana, but she means like a interesting item, I am better than the old. Upon number question, solve, maximize. Z is equal to 5x1 plus 3x2 subject to the constraints x1 plus x2 less than or equal to 2, 5x1 plus 2x2 less than or equal to 10, 3x1 plus 8x2 less than or equal to 12, then x1 comma x2 greater than or equal to 0. So, this question. So, we will do the constraints. We will do the constraints. This is the equality. Now, we will less than or equal to. If a constraint has a sign less than or equal to, then in order to make it an equality, we have to add some variable to the left hand side. That variable is known as slack variable. That is, we have constraints less than or equal to. That is, less than or equal to is equal to. We have a variable left side, left hand side. That is, inequality is equal to. One variable add to it. That is what we call it. Slack variable. S-L-A-C-K Slack variable. So, we call Slack variable add to it. X1 plus X2 plus S1. Now, we call it add to it. This add to it is variable name. Slack variable. So, we call it add to it. Inequality. That is, इधर less than or equal to आने के लाने slack variable आड चाहिए ना तो slack variable आड चाहिए तो करने आये ये inequality आता है less than or equal to मारे तो इन दाउ equality आओ is equal to two आड़ तो देना five x one plus two x two plus इबड़ा हमारे s one आड़ ये दिले हम पढ़ते थे s two is equal to ten next three x one plus 8x2 plus S3 is equal to 12. இங்கனே, 3, 3 equation எந்தாக்கி, equal to ஆக்கி எடுதி. நீ நம்மட maximize என்ன உள்ளது. இது objective function அனு தந்தைக்கனே, objective function எங்கனே change ஏயும் Z is equal to 5x1 plus 3x2 plus நம்மல இவிடை ஏதக்க variable ஆனோ ஆடி செய்தது. அது நம்மட objective function அர்த்து include ஏனா. அப்பு include செய்யம்பம் ஆ variables நெல்லாம் coefficient 0 இட்டு ஓடுக்கணம். அப்பு S1 ஓன்டு, S2 ஓன்டு, S3 ஓன்டு. அப்பு அதினு 0 coefficient வெச்சோன்டு எடுதனம். 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3. அப்பு இத்திரை மன்சிலாயோ? அதை ஒரு கொஸ்டியன் தருவானங்கள் அது இந்த சிம்பல less than or equal to ஆனங்கள் அது equal to ஆக்கேடுவனம் என்னிட்ட maximize z is equal to தன்னிரிக்கினே நாத்த ஏதக்க variable ஆனோ நம்மல constraints நாத்த ஆடி செய்தது ஆ variable இந்த coefficient 0 இட்டோன்ட அது உடி z நாத்த ஆடி செய்யனம் இனி நம்மல simplex method சோல்வியாம் போவாம் ஆது நம் xb, x1, b, c, b, x, b எல்லாத்தினும் கோமன் ஆனு அது எந்தக்கு யானுது பரண்ணேரா x1 என்னு பரையனது இது நகத்து இத்திரை equation ஆகத்து எந்தக்கு ஏவள்ளது x1 நம் x2 மாத்திரை ஏவள்ளது இனி x3 ஓன்டங்கில் இவிட x1, x2, x3 வரு வரு இவிட x2 வரையுள்ளு அது ஓன்டு x1, x2 இத்திரையின் செய்துட்டு நம்மல ஆடி செய்த and S3. இத்திரையின் செய்துட்டு நம்மட B எட தாழ எடுதுந்து பரண்ணாது slack variable ஆண B எட தாழ வெடுந்து அப்பு நம்மட slack variable அந்துக்கியா S1, S2, S3 அப்பு B எட தாழ S1, S2, S3 நீ C பிட தாழ என்ன பரண்ணாது Z objective function அகத்தே slack variables இந்தே 
കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സി ബിയുടെ താഴെ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ അകത്തെ സ്ലാഗ് വേരിയബിളിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്തുവാ സീറോ 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 അപ്പം സി ബിയുടെ താഴെ സീറോ 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 എന്ന് വരും ഇനി എക്സ് ബിയുടെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സ് ബിയുടെ താഴെ വരുന്നത് അപ്പം ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ടു ടെന്ന് ട്വൽവ് അപ്പം എക്സ് ബിയുടെ താഴെ ടു ടെന്ന് ട്വൽവ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷനകത്തെ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ മൂന്നിനകത്തെയും എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്തെ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് വൺ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫൈവ് തേർഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ അപ്പം വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഇനി എക്സ് ടുവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റോ വൺ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം വൺ ടു എയ്റ്റ് ഇനി എസ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്ത് എസ് വൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്താണ് കൂടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വൺ അപ്പം എസ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ താഴെ എസ് വൺ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് വൺ ഇല്ല തേർഡ് ഇക്വേഷനിലും എസ് വൺ ഇല്ല അപ്പം അത് രണ്ടിനും കോയിഫിഷ്യൻ എന്ത് വരും അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ സീറോ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ എസ് വൺ ഇവിടെയും സീറോ എസ് വൺ കയറ്റി എഴുതാം അപ്പം വൺ സീറോ സീറോ ഇനി എസ് ടു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്ത് എസ് ടു ഇല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് സീറോ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് എസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പം വൺ തേർഡ് ഇക്വേഷനിലും എസ് ടു ഇല്ല അപ്പം സീറോ എസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്താ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ വണ് മുകളിൽ രണ്ടിടത്തില്ല അപ്പം സീറോ സീറോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ഇസഡ് ജെ ഇസഡ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സി ബിയുടെ വാല്യൂ എക്സ് വണ്ണുമായിട്ട് ഇൻഡ്യു ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതായത് സി ജെ എപ്പോഴും എ സോറി ഇസഡ് ജെ എപ്പോഴും എക്സ് ബിയുടെ താഴെ എഴുതാവും ഇനിയും എക്സ് വണ്ണിന് താഴെ എഴുതേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അതായത് സി ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ പ്ലസ് സി ബിയുടെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് സി ബിയുടെ തേർഡ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ തേർഡ് വാല്യൂ അതായത് എങ്ങനെ വരും അപ്പം സി ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ അല്ലേ അപ്പം സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ പ്ലസ് സി ബിയുടെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എത്ര ഫൈവ് പ്ലസ് സി ബിയുടെ തേർഡ് വാല്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ തേർഡ് വാല്യൂ എത്ര ത്രീ അപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും സീറോ വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഇസഡ് ജെ എന്താണ് സീറോ ഇനി അടുത്തത് സി ബിയും എക്സ് ടു ആയിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യണം അതായത് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ എഗെയിൻ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും സീറോ അപ്പം ഇസഡ് ജെയുടെ എല്ലാ വാല്യൂവും എന്താണ് കിട്ടിയത് സീറോ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ താഴെ എഴുതേണ്ടത് സി ജെ സി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനകത്തെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സി ജെക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇസഡ് ഇസഡിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ത്രീ സീറോ 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 അല്ലേ അപ്പം ഇസ സി ജെയുടെ കോയിഫിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ത്രീ സീറോ 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 പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇസഡ് ജെയുടെയും സി ജെയുടെയും ഡിഫറൻസ് അതായത് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ അപ്പം സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ മൈനസ് സീറോ 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 അപ്പം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ ബിക്കോസ് ഡെൽറ്റ ജെ സം ഓഫ് ദി ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് നെഗറ്റീവ്
minus 5. Alle? Minus no kanda, alla 5 alle. maximum. We have a maximum negative delta j. Maximum negative delta j. Maximum negative is minus 5. Now, minus 5 is the same. This is the side light theta. Theta is the same. This is the same. This is the x This is the same. This is the same. This is the same. This divided by x1 adhe samayam ibada irunna maximum negative kittunengi endu vannene nere ullad x2 aanu alle appo xb divided by x2 aanu theta il varunathu appo ibada xb divided by x1 appo 2 divided by 1 is 2 10 divided by 5 is 2 12 divided by 3 is 4 appo theta ada value kitti ini nammal cheyyanda Theta is a cherry number. Positive is a cherry number. Negative is a number. Theta is a positive number. Then, positive positive is positive number. Then, the number is number. Then, the number number. Then, the number is a number. Then, the number is a number. Then, the number is a number. Then, number is number. One na nalle. Apa nammada one ne anandu parayanada key element anandu parayanada. Apa one na ana key element. Ni nammada next step pel cheyi anandu. Eppalam key element ne enda akana one na akana. Key element ne one na akana. Key element ne tarote eda ka value ondo. Adi ne ellam zero ei ma akana. Apa ibada already key element enda ana one na da na ana. Appam abade change ondo meridilla. Mansla evarne. Delta J is the maximum negative number. Theta is the minimum positive number. That is the coincide the number. Number key element. Key element is next step. Is one is one. Now, already key element one the one. One is the one. That is the one. the one. the one. the 4 is 1 to 4 divided by 4. Now, what do we do with this? That is the entire row is full light. C is the third row, the rest is full light. Now, we do this full light operation. Now, we have 1 to 4 is the first row. Now, what do we do with this? 4 divided by 4. Now, what do we do with this operation? That is C B is Baki R O N D right other chayana. That is 2 by 4, 1 by 4, 1 by 4. Angana chayana. Up even already key element 1 on. Up a namakendi damadi. E row other bola than the next step. Pill the amadi. In him next step. Pill better than the macho no paranadam. On the woody. If I'm simplex table 2 on a chayampona. B, C, B, X, B, X1, X2, S1. S2 and S3. In this number, the key element is the row wise, the row variable is the key element. The key element is the key element. Next step. The key element is the row wise variable. The key element is the key element. The key element is the key element. The key element is the key element. The key element is the key element x1 value. Once layo, it is one change. Pinna baki ola s2, s3, ade bola than edana. s2, s3, ade bola than edi. Abum, even a variable ano verne, adinde is said in the coefficient venum, c beta tade edan. Even s1 marita, a the variable ano verna. A the variable are no bad another. Adinde is said in the coefficient venum. E is the another. C beta the other. Upper x one an ingo to bad another. X one in the is said in the coefficient of five one. Upper next step, next step pillar C beta x one in the nade, C beta the other and the other. A five vana with that. Upper five. Near Namaka key element of one nakana. Upper if you have a number, you can see the number of the number of the number of the 
അതായത് ഇവിടെ വൺ ആക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചെയ്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിടാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ബാക്കി ഇതെന്ത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ റോ എൻറ്റയറായിട്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് കീ എലമെൻറ്റ് വൺ ആണ് ആക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ തന്നെയാണ് അപ്പം ടു വൺ 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 സീറോ സീറോ അപ്പം എക്സ് വൺ ഇത്രയേ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കീ എലമെൻറ്റിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് സീറോ ആക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് കീ എലമെൻറ്റ് ഈ സ്ഥാനത്താണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ മുകളിലും താഴെയും ഉള്ളത് സീറോ ആക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പം കീ എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് കീ എലമെൻറ്റ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് താഴോട്ടുള്ളത് രണ്ടും എന്താക്കണം സീറോ ആക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സീറോ ആക്കാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇതെടുത്ത് എഴുതുവാണേ സീറോ ടെന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ടു സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ട്വൽവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എക്സ് വൺ ഫൈവ് ടു വൺ 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 സീറോ സീറോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയത് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നോക്കി തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതിയത് കേട്ടോ നീം എസ് ടു എസ് ത്രീ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സി ബിയുടെ താഴെ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരുത്തില്ല ആകെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഇസഡിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ വരും അല്ലാതെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തില്ല അപ്പം അവിടുത്തെ സീറോ സീറോ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീ എലമെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം കീ എലമെൻറ്റിന് താഴെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സീറോ ആക്കണം അപ്പം കീ എലമെൻറ്റിന് താഴെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് സീറോ ആക്കുന്നത് കീ എലമെൻറ്റ് വെച്ചോണ്ട് വേണം ആക്കാൻ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞേ അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റോയാണ് ആർ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റോയ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോയെ ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം സെക്കൻഡ് റോയെ ആർ ടു എന്ന് വിളിക്കാം തേർഡ് റോയെ ആർ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആർ ടുവിലെ ഫൈവ് ആണ് എന്താക്കേണ്ടത് സീറോ സീറോയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയല്ലേ ആർ ടുവിലെ ഫൈവ് ആണ് സീറോയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആ ഫൈവ് സീറോയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ വെച്ചോണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഈ ആർ വൺ വെച്ചോണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതായത് ആർ വണ്ണിൻ്റെ കീ എലമെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഫൈവിനെ ഇത് വെച്ചോണ്ട് സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്താൽ മതി ശരിയല്ലേ അതായത് ആർ ടു ടെൻസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ പോരെ ആർ ടു ടെൻസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടുവിലെ ഈ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫൈവ് മൈനസ് ആർ വൺ ഓ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായ പറഞ്ഞ് ആർ ടുവിലെ ഫൈവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ വൺ വെച്ച് വേണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആർ ടു ടെൻസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ 5 മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ചെയ്തത് അതായത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്പറെ മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുകളിലത്തെ നമ്പർ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക് സീറോ കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇവിടെ ഫുള്ള് റോയിൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ചെയ്തത് ഈ നമ്പറെ മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഈ നമ്പർ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പറെ മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുകളിലത്തെ നമ്പർ അപ്പം ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ അപ്പം ഇവിടെ അത് തന്നെ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അപ്പം ടു മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ വൺ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് റോയിലെ ത്രീ ആണ് കീ എലമെൻറ്റിന് താഴെ വന്നത് ആ ത്രീയെയും കീ എലമെൻറ്റ് വെച്ചോണ്ട് എന്താക്കണം സീറോ ആക്കണം അപ്പം ആർ ത്രീ ടെൻസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ
that is zero in the widow. Up even end on a chair and the other throughout the train row in the chair. Up even a chair that the e number a minus three into one nine. And now e number is zero out of the line. Up on back a lot of other than a chair. That is twelve minus three into two. But twelve minus six is six. Even on eight minus three into one. That is five. Zero minus three into one. Is minus three zero minus three into zero zero one minus three into zero one. इतने चाहिए थे तो पिन्ने इवड़ चाहिए थे स्टेप्स वैन हम रिपीट जाएँ। हमारे इस अज्ञे वड़ा ने इधर ने एक्स बी डा दारे आना इस अज्ञे ऐड दो ना ले इस अज्ञे ऐंगन ऐड दो इधर इधर तो हमें इंडियो चाहिए वाला ऐड दो फाइव इंडियो वन प्लस जीरो इंडियो जीरो प्लस जीरो इंडियो जीरो अर्थात् अगर five into one plus zero into minus three plus zero into five, that is zero. Next step, five into one plus zero into minus five plus zero into minus three, that is five. Next step, zero into ये बड़ा five आने. Next step, zero into five, zero into one, zero into zero. आड़ी ये इंडो चाहिए दार्ज नहीं बस zero गुट्टू, ये बड़े zero गुट्टू. नी C J एंड ओपर एंड अदर इस एड इंडे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आते कोएफिशिएंट द नाना ना वैसे फाइव थ्री ए सेरो 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 फाइव थ्री ए सेरो 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 नी नम्बर इंडे गंडोडी किन्हें डेल्टा जे अल्लाह डेल्टा जे नो वाला इस एड जे माइनस C J आना फाइव माइनस फाइव सेरो फाइव माइनस थ्री टू फाइव माइनस सेरो फाइव सेरो सेरो अपन नम्बरे डेल्टा जे इवडे एल्लाम पॉजिटिव आने के टेड है अपन नमक सॉल्यूशन गिट्टो अपन इन्हीं अंगना आने सॉल्यूशन गंडू बड़ी के नज़र नमक वैंड अदर ई एक्स वन इंडे एक्स टू इंडे वैल्यू आने वैंड अदर ई एक्स वन इंडे एक्स टू इंडे वैल्यू इधर ने नेड देते ई इस � x b डे वैल्यूस हम कूटे बाय करना, b डे वैल्यूस हम x b डे वैल्यूस हम कूटे बाय करना, अब यानी हम लोगी मार्टी एड का x one, s two, s three, अब लेने के लिए इधर इधर ना बोलना है x one, s two, s three is equal to x b डे तार ते वैल्यूस अतरा ने two zero six, two zero six अब हम x1 ने कॉरेस्पोंडिंग का डकना वैल्यू अतराने 2 नम का तो मात्रा मधी नम के x1 नम x2 मारने वाले इंटर अलें अब हम x1 इसे इक्वल टू यानी किंतु गिट्टी 2 गिट्टी x2 इधर ने तारे नहीं ला अब हम x2 इसे इक्वल टू यानी वैल्यू 0 अब हम x1 इसे इक्वल टू 2 एंड x2 इसे इक्वल टू 0 ऐना ना सॉल्यूशन क five x one plus three x two अलग है ना objective function तो five into x one अतरण two plus three into x two अतरण zero तो five into two ten ten plus zero is equal to ten अबे इधर है ना नम्बरे solution इंगेने आना simplex method डे solve चाहिए ना द कुछ बुद्धिमत आना repeat ये द repeat चाहिए द कारण ना अबे correct ये टमेंस लाऊँ स्वर्धिक एंड ओन वरने आ रहे हैं आदि नम्बर डे लेस दान और इक्वल टू आने इनिक्वालिटी ऐंगे डे आदि स्लाइड वेरिएबल आड चाहिए डे इक्वल टू आ करना पिना नम्बर डे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आगे तुम आ स्लाइड वेरिएबल डे कोएफिशिएंट डे सीरो इट्ट स्लाइड वेरिएबल सेल्लम आड चाहिए ना पिना नम्बर डे बी ए सी बी बी अन्न वरेन अल स्लाइड वेरिएबल इंट्रोड्यूस x b अन्नो बारे अन्नो द equal to ने अप्पर तोला था ना पिने x one x two s one s two s three अल्ला equation ने ने ऐड तेर दाना पिने इस एड जे सी जे कंट्रोल बढ़ी करना delta j अन्नो बारे अन्नो द इधर दामे लोला difference आना अब नमक के ऐड अंग्रेज़ वाली negative value के टू आने के solution इस ने और optimal पिने ऐन आते maximum negative number ऐड करना अधिन नेरे मुगले ले दानो आधे x b कंट्रोल divide जेद 
പോസിറ്റീവിന് അകത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ എടുക്കണം അത് രണ്ടുകൂടി കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് കീ എലമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കീ എലമെൻറ്റിന് നേരെ ഉള്ളത് മാറിയിട്ട് കീ എലമെൻറ്റിന് മുകളിലുള്ള വേരിയബിൾ അവിടെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് കീ എലമെൻറ്റിന് നേരെ ഉള്ള എസ് വൺ ഇവിടുത്തെ എസ് വൺ മാറിയിട്ട് കീ എലമെൻറ്റിന് മുകളിലുള്ള എക്സ് വൺ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ എന്താണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇസഡിലെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വേണം സി വിട താഴെ എഴുതാൻ ബാക്കി താഴോട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം ഇനിയും ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ കീ എലമെൻ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ അതേപോലെ എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കീ എലമെൻറ്റ് താഴോട്ടുള്ളത് താഴെ ഉള്ളത് ഫൈവും ത്രീയും ആണ് അത് കീ എലമെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റോ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് സീറോ ആക്കി ഇനി വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഡെൽറ്റ ജെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റിമൽ പിന്നെ ബിയുടെ താഴെയുള്ള വാല്യൂസും എക്സ് ബിയുടെ താഴെയുള്ള വാല്യൂസും കൂട്ടി വായിക്കണം അപ്പം എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇതിനകത്ത് താഴെ എക്സ് ടു ഇല്ല അപ്പം എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടുവും എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ ക്ലാസ് അതായത് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയുള്ള വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ന